Altså, jeg har, jeg har aldrig rigtig dræbt et dyr før. Så, altså, jeg tror på en snegl eller sådan noget der, men jeg har aldrig dræbt sådan et rigtigt dyr før. Altså, det vi gør, det er, at man tager den i hovedet, og så snor man den ligesom rundt, så man brækker nakken på den med det samme. Og så, ja, så dør den hurtigst. Oh, Jesus Christ. Danmark er begyndt træningen af en helt ny type soldat. En dygtig skytte, der skal bære alt udstyr på ryggen, kunne overleve og kæmpe på egen hånd, og som skal marchere længere end nogen anden soldat i de danske kamptrøjer. Gennem et år har vi fulgt træningen af landets nye kampsoldater i Sønderjylland. Udkamp! Udkamp! En kold januar morgen samles soldaterne til en usædvanlig træning i skoven. De skal træne deres feltvandhed, deres evne til at klare sig i naturen, uden mad og vand og under ekstreme mængder kulde. Feltvandhed det er noget af det, der er vigtigst for os uh, indfandsrister. Vi kommer ikke til at have nogen køretøjer, uh, vi kan hoppe ind i, hvis det bliver koldt, eller hvis vi får dem fødder, eller hvis der er en eller anden, der har fået en vabel, og jeg ikke har fået uh, gjort noget ved det. Livkompaniet er en måned inde i træningen af Danmarks første lette infanterister. En træning, som de næste syv måneder skal flytte soldaternes grænser og styrke deres evne til at klare sig uden hjælp fra køretøj. Vi skal ikke gå og pive hele tiden. Vi gider ikke folk, der piver. Men vi er nødt til at være ærlige over for hinanden. Er Marsen slut? Nej, det er den nemlig ikke. Vi skal dele nogle mærker ud. Velkommen til mig. Tak. Dagen i dag, dem vil komme til at gå med forskellige ting. Vi kan lige hurtigt bare kigge op. Vi vil lige snakke lidt om faktorer, vi bliver udsat for, når vi er i felten. Det var ikke lige sådan noget, vi plejede at lave. Altså sådan noget med at tænde bål og, ja, og, og dræbe med høen. I dag skal soldaterne slå en høne i hjel og tilberede den til frokost. Se, øh, om lidt så skal vi til at slå ihjel. Og øh, det er egentlig været meget naturligt for menneskene altid at slå deres mad ihjel på en eller anden måde. Vi er jo øh, som let infanterister ikke altid kan være sikre på, at fældrationen kommer frem. Vi skal ud og gå øh, frem ude på vejen, vi skal gå frem ude i skoven, og på et eller andet tidspunkt kan vi måske ikke få noget mad frem af fældrationen. Så er vi nødt til at leve i naturen. Det kan være, at vi skal ud og skyde dyr, det kan være, at vi skal hen til en kyllingefarm, som vi ved, der ligger derhen og spørger, om vi kan, vi kan købe 10 høns eller 10 kyllinger. Så vi er nødt til at lære, at vi en gang imellem selv skal skaffe vores mad. Vi skal kunne lære at altså, klare os selv, hvis nu at vi, vi lige pludselig er strandet et eller andet sted og skal slagte dyr. Vi skal ligesom kunne overleve alle forhold i felten. Og der nytter det jo selvfølgelig ikke, at hvis vi er indsat og får at vide, at vi skal være der i to dage, og der så går et eller andet galt, og vi skal være der i fem, at vi så bare så krasser vi bare af. Konstable Liv Sørensen er den første, der får en høne i armen. Hvis der er en opgave, der skal løses, så kan man lige så godt løse den så hurtigt og effektivt som overhovedet muligt. Fordi det hjælper ikke at, at gå og bruge tid på at overveje det og gå og prøve at ja, skubbe det længere hen. Man kan lige så godt få det gjort med det samme. Og så skal vi lære, hvordan man tilbereder og aflever dyr humant. Fordi at det, som en sidste udvej kan det jo være sådan, at vi er nødt til at skaffe mad i felten. Jamen lige nu der er vi i min, min mors have. Hun har sådan en rigtig zoologisk havehave, altså med, med alle mulige planter, der bare får lov til at gro, og alle mulige små dyr rundt over det hele og sådan noget. Og så den sidste, den der, der rager, den er ikke så højt op. Den der? Ja, den der. Det bliver et jump shot. Ja, det gør det. Gør det. <laughs> jeg er den højeste i min familie, så jeg er også højere end min far og min søster og alt det der. Så, så nogle gange så er der lige nogle ting, hvor så, så det skulle nemmere at bare hive fat i sønden igen. Og end at han den stige. Perfekt. Jeg har ikke altid gerne vil være soldat. Jeg havde en uh, praktik i 8. og 9. klasse, og så synes jeg bare, det var rimelig fedt. De skal bare over til vaklerne. Mange af de ting, vi lærer i forsvaret, de, de fører faktisk ud til noget. Jeg har i hvert fald fået altså meget mere selvdisciplin. Og jeg er blevet bedre til, at hvis jeg sætter mig for at gøre noget, så faktisk at, at gøre det. Jeg hjælper også nogle gange lige med at fodre hems. 
Lige nu er det en lille smule sky, fordi at, øh, vi kun har haft dem i 3-4 dage. Men på et eller andet tidspunkt så regner de rundt i haven, og ja, så er det lidt nemmere, så er det bare kastet ud i haven til dem. Og ja, de plejer at blive meget tamme, altså sådan, at man godt kan samle dem op og sådan noget. Stemningen i soldatergruppen er trykket. En efter en skal soldaterne tage livet af hønen, de har i arme. Altså, jeg har, jeg har aldrig rigtig dræbt et dyr før. Så, altså, jeg tror på en snegl og sådan noget der, men jeg har aldrig dræbt sådan et rigtigt dyr før. Altså, det vi gør, det er, at man tager den i hovedet, og så snor man den ligesom rundt, så man brækker nakken på den med det samme. Og så, ja, så dør den hurtigst. Oh, Jesus Christ. Mens nogen brækker nakken på hønen, har andre fået besked på at slå den ihjel ved at hugge halsen over med en økse. En af dem er konstabel Lev Møller. Det er første gang, jeg har slået en kylling ihjel, men øh, jeg har set, set øh, gjort mange gange. Øh, men det, øh, det er ikke øh, noget, der, der gør mig bange. Og hvis man har noget imod, at, øh, at de dør, så, altså, så må man jo lade, lade, lade være med at spise kød. Altså. Det, jeg synes ikke, det, det er mere, øh, meget mere kompliceret end det her. Og så skal jeg på hver side af benet. Ej, nu kommer det. Og så lader du bare kniven simpelthen køre. Det var egentlig bare noget, der kom ud af det blå, at jeg skulle være soldat. Altså, det er ikke fordi, at jeg sådan har afskydet ideen eller noget, men jeg har ikke aldrig sådan haft det planlagt. Altså, jeg, jeg tror, at der, er, der er mange af mine venner, de, de er også lidt overrasket over, at øh, lige pludselig så, så er jeg bare her. Det er selvfølgelig en ny verden, ikke? og så, så er man også øh, et, et nyt sted i Danmark. Ikke? Og jeg fandt jo bare ud af, at, øh, at jeg var glad, når jeg var her, ikke? og så kunne jeg ikke se nogen grund til ikke at gøre det. Altså, det, var, det var nemt for mig. Ja. Ja. I gamle dage så, så plejede de at give en kanin her til konstabeleverne om morgenen, så skulle de lige rende rundt og passe på den hele dagen, og samme aften skulle de bare choppe hovedet af dem. De har nok gjort det for, at man, øh, man lige har nået at du ved, måske blive lidt glad for den her kanin, og fået lidt følelse for den, og så skal man bliver man nødt til at dræbe den så alligevel. Så, <laughs> det var hårdt arbejde, man. Den er død nu, ikke? Ja, den er, den er. Ej, den er død, ikke? Det var det var ikke, det var ikke helt fedt. Men altså, nu er det gjort. Det var ikke helt fedt. For at tilberede hønen til frokost, tænder soldaterne bål med træ, de henter ude fra skoven. Vi skal ligesom lære at kunne håndtere de forskellige forhold, der kommer ud i felten. Om det er kulde eller varme eller regn. Det er jo vigtigt, fordi at, øh, hvis vi skal kunne være i stand til at nedkæmpe en fjende og ligesom virke i det terræn, vi befinder os i, så nytter det ikke noget, det forhold som vejr og vind og regn, der ligesom nedkæmper os. Fordi altså, hvis, hvis alle soldaterne er våde og sultne og kolde, så er der ikke nogen af os, der kan virke. Så skal vi have nogle, nogle gnister, for at få noget varme. Det er jo tørt bak. Så vi kan lægge det sådan her rundt om. Hvad skal ikke Ja, det skal vi holde gang. Uh. Og nu skulle vinden godt begynde til at holde gang. Jeg tror ikke, det bliver sådan det store gastronomiske mesterværk, vi er gang i her. Ej, jeg er faktisk fint nok til at lave mad. Kan jeg godt lave en lasagne, en spaghetti kødsovs. <laughs> Og så kan soldaterne endelig nyde deres frokost. Det, det smager meget godt. Ja. Det er ikke helt som at lave det, vel? Det kan jeg lave. Så snart soldaterne er blevet mætte, 
venter der nogen af dem en rigtig kold fornøjelse. Så skal vi videre. Vi skal ud og være lidt kolde og lidt våde. Delingen får ordre på at løbe afsted ind i skoven. Nogle bliver lidt hen til et vandløb. Her skal de filtrere vandet fra åen, så det kan drikkes. Nå nu for at vandet, det skal jo trykkes igennem filter, inden det kommer ned i dunk. Ja. Det er jo det, jeg sagde. Jeg godt lige skrue hårene bare en lille smule til. Ja, det går lidt langsomt, synes jeg. Og mens nogle soldater smager på det rensede vand, bliver et andet hold sendt ned i et koldt, klamt mudderhul. Når vi kommer ud i felten, så kommer vi ud i plutten ud af det grønne, og der bliver vi udsat for vind og vejr, for de omgivelser nogle gange er derude. Og det skal vi selvfølgelig lære at forholde os til, og kunne klare os i, og passe på os selv. Og så det er det, vi prøver på at lære dem nu her. En af soldaterne i mudderholdet er Burøen. Jeg kravler igennem det der, det der mudderhul, det der lille åløb. Vi får lov til lige at skylde det, det værste væk i, i et andet vandhul, som en, lille, som en lille gave. Så skal de ud og være lidt kolde, og så skal de lære at, at få varmninger på forskellige måder. De skal også prøve, hvordan det, det er at komme derud. Så forhåbentlig den dag, det så sker ude i felten, så når det bliver alvor i den anden så, så kan de tænke tilbage til det, og så tager de lige om i rygsækken, tager det der det værktøj ud, de nu har til det, og så klarer de det også. Når de våde soldater kommer tilbage til lejren, skal de lære, hvordan man får varmen igen. Det var fucking koldt. De får kolde til at kunne hjælpe sig selv. Derfor har alle fået nogle makker, der skal hjælpe dem med at få varmen tilbage i kroppen igen. Når du kommer helt ned, og du bliver, og du bliver iskold, det bliver sgu også svært at tænke klart lige pludselig. Hjernen begynder bare at, at lige slå lidt fra, så det skulle fedt lige at, at have nogen ved siden af en, der siger, nu gør du det her. Og selvom man står der, så ved jeg ikke, og så, og så de bare bliver ved, og så bare siger, hør her, det er det her, du gør, og du gør det nu. Jamen det, der sker, det er, at øh, Jens nu er blevet en lille smule våd. Så vi, vi ved hendes tøj op for at få det værste vand af. Og så øh, laver vi en fin sauna, hvor hun sætter sig med tælflagen over sig, og så et lille bål ind under tælflagen, så hun også kan få noget varme til at få tøjet sit tøj. Vi valgte nogen, der skulle igennem vandet, og så nogen, der kan hjælpe nu her. Fordi hvis folk bliver rigtig nedkyldet, så mister de lidt evnen til at handle selv. Og så er det meget godt lige at have nogen til at hjælpe. Det er en kold januardag med frisk vind, så alle markere arbejder på højtryk. Uniformen skal vrides og tilbage på soldaterne hurtigt. Og det er jo ikke en specielt stor gave, man får af at tage vodt beskidt tøj på igen. Du har det koldt, du får lov til at tage dit tøj af, du får det endnu mere koldt, fordi der er vind. Og så får du bare lov til at tage det her tøj på, der bare er klamt og vådt og snasket og fyldt med mudder, ikke? Så skal vi have dig ind under den sauna der hurtigt smule. Jeg er i gang med at prøve at tænde bål her, sådan vi kan få bur ind, ind under tælflagen hurtigst muligt, så han bare kan sidde og have det godt og få varmen. Ofte tager jeg helst til Svilde Strand. Uh, nogle gange så er det for at bade. Det, både, det kan både være alene, det kan også være sammen med alle mine kammerater. Jeg har altid været super stor fan af hadet. Ikke at jeg uh, kan lide at være ude på det helt dybe, men bare ud og se, hvordan noget er så meget større end en selv. Ikke? Der er bare noget ved at være ude på, på landet, om man vil. Du kan se alle stjernerne meget bedre. Det er bare langt federe. Der er lige sådan et rum, hvor du får lov til lige at komme ud lige og tænke over alle dine tanker. Lige få dem uh, kørt igennem hovedet. Og og lige få clearet out. Ja, når man er kold, så skal det gå rigtig stærkt, fordi det ellers så du ender simpelthen ud i en, en situation, hvor du kan gå i chok. Din, din krop bliver fuldstændig udulig, og du, og du kan ikke fungere normalt. Hvad så? Klarer du den på? Eller? Vi, vi skynder os at prøve at få ild. Hansen og Møller kæmper med gløderne, mens Sørensen får sergeant Jensen på plads. 
sådan der selvfølgelig over Altså kulde kan jo slå en soldat ihjel. Ja, helt sådan der. Okay. Og der er det rigtig vigtigt at lære, hvordan man ligesom kan modvirke kulde. Endelig får Burøs makker gang i bålet, så nu kan han begynde at få varmen igen. Burøs, hvordan føles det? Det er skønt det her, man. Det er skønt? Ja, ja det er dejligt. Det, det kan du kan mærke varmen med det samme? Ja, det er godt dynhurtigt. Ja, det gør det. Så, er det. så er det bare med at sidde og have det godt, så får der, der er helt lukket der. En fin sauna er i bund og grund noget, man bruger, hvis man er meget kold og våd. Du tager din brænder ud, prøver nogle spritsabletter ned i, og du tager din uh, tælflag rundt om dig. Og du lukker bare hele vejen rundt om, så det kommer hele vejen under fødderne og under, under benene og det hele. Og det der så sker, at den der brændet der, den får bare lov til bare at varme det her rum helt vildt op, ikke? Burøg kan nyde dampen fra den finske sauna, der stille og roligt varmer kroppen op. Hvorimod Jensen stadig fryser. Har du en lighter? Har vi, er, er der ikke nogen, der har en fucking lighter eller tændstikker eller eller andet? Vi har ikke nogen tændstikker eller lighter. Så bliver hun jo bare mere og mere nødkølet. Øh, så ja, det, der skal egentlig bare fart på. Ditte! 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 Har du ikke en lighter? Lighter nej. Må jeg låne den? Fedt fantastisk. Så... Nu må du bare ikke brænde dig selv, Jensen. Og så begynder Jensens finske sauna endelig at varme hende op. Der kommer varme nu, ikke? Men nu har Jensen et bål derinde. Det er jo et spørgsmål om, om hvor kold man er blevet. For hvis man er sådan er blevet virkelig kold, så kan man heller ikke bare få varmen virkelig hurtigt igen. Så det er et spørgsmål om, at man ligesom skal stille og roligt varme kroppen op. Men, men altså, jo før man kan få gang i den proces, jo bedre. De finske saunaer er alle i gang. Så nu er det tid til, at næste gruppe af soldater skal prøve kræfter med kulden. Jamen nu så skal Møller, min anden kammerat, der han skal godt til at være våd. Det er så lidt på en anden måde. Om fem minutter skal jeg nok få trød det her. Du kan allerede fryse. Det er ikke, ikke slemt nu i hvert fald. Nok med det her. Du lige, uh... Temperaturen er små 5 grader, da soldaterne stiller op i undertøj. Jeg har ikke rigtig løs. Jeg skal heller ikke simpelthen bare... Hvad så, Ask? Fuck! Uh. Ej, men, ja, ja. Det var bare det. Lige ved siden af, gør Hansen så klar til at komme ind i varmen. Det ser, det ser rigtig koldt ud. Jeg tænker også, at det lige bliver lidt koldt for mig, når han lige kommer ned i sovebrusen til mig. Men øh, jeg tror, han har det værd, jeg har. Så bare gemme med en. Bare raske ud på den, fordel ud på den. Vi gemmer en. Når vandet rammer din krop, så er det altid nederen. Det er ligesom at hoppe i noget koldt vand, ikke? Der er håbet på, at de snart lige må vand. Men normalt, når du hopper i vand, altså, så er det så over, når du er nede der. Men men her så er det bare, du får en stribe fucking nederen. Du får en stribe mere, og det er fucking nederen, ikke? Og så kommer vinden også ind over der. Og... Så ja, det er en god måde i hvert fald at, at få temperaturen godt ned. Soldaterne skal blive liggende, indtil deres kropstemperatur er blevet kold nok, til de må komme i soveposen. Så lægger jeg mig ned og varmer sovehusen her. Nu skal jeg lige have varmet soveposen godt op, så, så der var er optimal chance for, at det, det bliver godt varmt til, til Møller, når han kommer. Du ryger jo. Du må da være brandvarm, altså. Når vi lige ligger og er fryser for real, så skal vi sove på den og ligge op af en kammerat. Det kan du også godt. Der, der er god varme på herinde nu. Den er klar til Møller, når, når han bliver nedkølet nok. Så skal vi ned og putte med, med Hansen bagefter i en, øh, i en sovepose. Uh, jeg ved ikke, om det var putt med sådan en sovepose som mig før, men uh, det skal nok blive hyggeligt. Ja. Yeah. <laughs> 
Det må man ikke gøre. Det er spændende. Det må man ikke gøre. Ja, vi er klar til at få lidt varme, eller hvad? Ja. Vi står lige 5 minutter mere, så. Efter 20 minutter i kulden får soldaterne endelig ordren, de har ventet på. Godt, så jeg er over i posen. Er vi er klar til at få en, uh, en bamse? Nu kommer de fandme. Vi skal ligge tæt. Så nu! Og så får Hansen lov til at vise, hvor god en makker han er. Jeg tror, du skal til trøjen af, eller så bliver det noget lort. Så lad os se! Åh, du er kold, mand! Men man kan ikke være to store. Og så bare få lukket. Hvis du kan. Jeg har den, jeg har den, jeg har den. Nej. Hvorfor vil vi jo ikke være her? Man ligger også godt klemt i sin pose der. Men han var jo så varm, ikke? Og det... Jeg får selvfølgelig varme for soveposen, men så får jeg også øh, varme for, for Hansen af. Det hjælper det lidt, eller Hansen, du er, du er en helst, du er. Så er du også en stor fyr, ikke? Så. Der er sådan en god flade her med, med god varme. Jamen altså, jeg synes, at Hansen han gjorde, gjorde det godt arbejde. Altså, han lukker i den pose der. Det gælder om bare at have en god makker og vide, hvad man skal. Det er ligesom at klare en opgave, ikke? Selvfølgelig har vi et godt kammeratskab, men altså, når ens makker han fryser, så gælder det bare om at hjælpe ham. Og det kunne gå for langsomt. Ja, så har, har vi en aftale med fader, eller <laughs> Og jeg, jeg bliver ren her. Dagens lektion i feltvandtid er slut. Soldaterne har i dag prøvet at aflive, partere og koge en høne. De har tilegnet sig vigtige teknikker til nødsituationer, hvor de skal kunne få og holde på varmen. Alt sammen evner, de i fremtiden vil blive testet i, igen og igen. Fældvandhed, det er simpelthen bare, at man er vant til at være i felten, og kunne forstå at holde sig selv varm, holde sig selv tør, forpleje sine fødder, øh, sørge for at spise, alt hvad vi skal gøre for at kunne klare os længere tid i felten. Fordi at for lette infanterister, når vi er 100% afsiddet, så er der ikke noget alternativ til at blive ude. Thank you.